प्यारे देशवासियों नमस्कार तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है सन 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया दो दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पूर्ण स्मरण किया है स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की वह विचार मंथन लगभग तीन वर्ष तक चला अंततः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परलक्षित होती है इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्य परायण नागरिकों को जाता है मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे प्यारे देशवासियों भारत का संविधान 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं उसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णता प्रभावी हुआ ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन 
भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णता प्रभावी बनाया जाए सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था उन्होंने कहा था चूँकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें प्यारे देशवासियों मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है अब दो साल से भी अधिक समय बीत गया है लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है नित नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएँ प्रदान कराई हैं भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है दुर्भाग्य से संकट की स्थितियां आती रही हैं क्योंकि वायरस अपने बदलते स्वरूपों में वापसी करता रहा है अनगिनत परिवार भयानक विपदा के दौर से गुजरे हैं हमारी सामूहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं लेकिन एकमात्र सांत्वना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है अतः हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं उन्हें जारी रखना है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोविड अनुरूप व्यवहार के अनिवार्य अंग रहे हैं कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट्र धर्म बन गया है यह राष्ट्र धर्म हमें तब तक निभाना ही है जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता संकट की इस घड़ी में हमने यह देखा है कि कैसे हम सभी देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कठिन दौर में हम सब ने एक दूसरे के साथ निकटता का अनुभव किया है हमने महसूस किया है कि हम एक दूसरे पर कितना निर्भर करते हैं कठिन परिस्थितियों में 
लंबे समय तक काम करके यहाँ तक कि मरीजों की देखभाल के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी डॉक्टरों नर्सों और पैरामेडिक्स ने मानवता की सेवा की है बहुत से लोगों ने देश में गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये सुनिश्चित किया है कि अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा सप्लाई चेन में रुकावट न पैदा हो केंद्र और राज्य स्तर पर जन सेवकों नीति निर्माताओं प्रशासकों और अन्य लोगों ने समय अनुसार कदम उठाए हैं इन प्रयासों के बल पर हमारी अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ ली है प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है यह पिछले वर्ष शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है सभी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सरकार निरंतर सक्रिय रही है इस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शन के पीछे कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का प्रमुख योगदान है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे किसान विशेषकर छोटी जोत वाले युवा किसान प्राकृतिक खेती को उत्साहपूर्वक अपना रहे हैं लोगों को रोजगार देने तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में छोटे और मझोले उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं हमारे देश में विकसित विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सफलता का एक उदाहरण यह है कि हर महीने करोड़ों की संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं जन संसाधन से लाभ उठाने यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमारे पारंपरिक जीवन मूल्यों एवं आधुनिक कौशल के आदर्श संगम से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए सरकार ने समुचित वातावरण उपलब्ध कराया है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में भारत अपना स्थान बना चुका है यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम है देवी और सज्जनों पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी उन युवा विजेताओं का आत्मविश्वास आज लाखों देशवासियों को प्रेरित कर रहा है हाल के महीनों में हमारे देशवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता और कर्मठता से राष्ट्र और समाज को मजबूती प्रदान करने वाले अनेक उल्लेखनीय उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं उनमें से मैं केवल दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। भारतीय नौसेना और कोचिन शिप लिमिटेड की समर्पित टीमों ने स्वदेशी व अत्याधुनिक विमान वाहक पोत आई विक्रांत का निर्माण किया है जिसे हमारी नौसेना में शामिल किया जाना है ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमताओं के बल पर अब भारत की गणना विश्व के प्रमुख नौसेना शक्ति संपन्न देशों में की जाती है यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है इससे हटकर एक विशेष अनुभव मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा हरियाणा के भिवानी जिले के सुई नामक गांव में उस गांव से निकले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव का कायाकल्प कर दिया है अपने गांव यानी अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और कृतज्ञता का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है कृतज्ञ लोगों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति आजीवन ममता और श्रद्धा बनी रहती है ऐसे उदाहरण से मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि एक नया भारत उभर रहा है सशक्त भारत और संवेदनशील भारत मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर अन्य सक्षम देशवासी भी अपने अपने गांव एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे इस संदर्भ में 
आप सभी देशवासियों के साथ मैं एक निजी अनुभव साझा करना चाहूँगा मुझे पिछले वर्ष जून के महीने में कानपुर देहात जिले में स्थित अपनी जन्मभूमि अर्थात अपने गांव परोंख जाने का सौभाग्य मिला था वहाँ पहुँच अपने आप ही मुझ में अपने गांव की माटी को माथे पर लगाने की भावना जाग उठी क्योंकि मेरी मान्यता है कि अपने गांव की धरती के आशीर्वाद के बल पर ही मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सका हूं। मैं विश्व में जहां भी जाता हूं, मेरा गांव और मेरा भारत मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं भारत के जो लोग अपने परिश्रम और प्रतिभा से जीवन की दौड़ में आगे निकल सके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी जड़ों को अपने गांव कस्बे शहर को और अपनी माटी को हमेशा याद रखिए साथ ही आप सब अपने जन्म स्थान और देश की जो भी सेवा कर सकते हैं अवश्य कीजिए भारत के सभी सफल व्यक्ति यदि अपने अपने जन्म स्थान के विकास के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें तो स्थानीय विकास के आधार पर पूरा देश विकसित हो जाएगा प्यारे देशवासियों आज हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देश अभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं हिमालय की असहनीय ठंड में और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहते हैं हमारे सशस्त्र बल तथा पुलिसकर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौकसी रखते हैं ताकि अन्य सभी देशवासी चैन की नींद सो सकें जब कभी किसी वीर सैनिक का निधन होता है तो सारा देश शोक संतप्त हो जाता है पिछले महीने एक दुर्घटना में देश के सबसे बहादुर कमांडरों में से एक जनरल बिपिन रावत उनकी धर्मपत्नी तथा अनेक वीर योद्धाओं को हमने खो दिया इस हादसे से सभी देशवासियों को गहरा दुख पहुंचा। देवी और सज्जनों देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्यनिष्ठा को और मजबूत बनाती है चाहे आप डॉक्टर हों या वकील दुकानदार हों या ऑफिस वर्कर सफाई कर्मचारी हों या मजदूर अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है 21वीं सदी को जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है निजी स्तर पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी की सलाह के अनुरूप अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे प्यारे देशवासियों इस वर्ष जब हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तब हम अपने राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करेंगे इस अवसर को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बड़े पैमाने पर हमारे देशवासी विशेषकर हमारे युवा इस ऐतिहासिक आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं यह है न केवल अगली पीढ़ी के लिए बल्कि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुनः जुड़ने का एक शानदार अवसर है हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा का एक प्रेरक अध्याय था स्वाधीनता का यह पचहत्तरवा वर्ष 
उन जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का समय है जिनसे हमारे महान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली थी हमारी स्वाधीनता के लिए अनेक वीरांगनाओं और सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं स्वाधीनता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व न जाने कितनी कठोर यातनाओं एवं बलिदानों के पश्चात नसीब हुए हैं आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धा पूर्वक उन अमर बलिदानियों का भी स्मरण करें प्यारे देशवासियों हमारी सभ्यता प्राचीन है परंतु हमारा यह गणतंत्र नवीन है राष्ट्र निर्माण हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है जैसा एक परिवार में होता है वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है जब हमने आज़ादी हासिल की थी उस समय तक औपनिवेशिक शासन के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था लेकिन उसके बाद के 75 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है अब युवा पीढ़ी के स्वागत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं हमारे युवाओं ने इन अवसरों का लाभ उठाते हुए सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं मुझे विश्वास है कि इसी ऊर्जा आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा तथा अपनी क्षमताओं के अनुरूप विश्व समुदाय में अपना अग्रणी स्थान अवश्य प्राप्त करेगा मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जय हिंद डियर फेलो सिटीजन्स नमस्कार माय हार्टियस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन इंडिया एंड एब्रॉड on the eve of the 73rd republic day it is an occasion to celebrate what is common to us all our indianness it was on this day in 1950 that this sacred essence of us all assumed a formal shape that day india was established as the largest democratic republic and we the people put into effect a constitution that is an inspired document of our collective vision the diversity and vibrancy of our democracy is appreciated worldwide it is this spirit of unity and of being one nation which is celebrated every year as republic day this year's celebrations may be muted due to the pandemic but the spirit is as strong as ever on this occasion let us also remember the great freedom fighters who showed incomparable courage in their pursuit of the dream of swaraj and fired up the people to fight for it two days ago on 23rd january all of us observed the 125th birth anniversary of netaji subhash chandra bose who had adopted the energizing salutation of jai hind his quest for independence and his ambition to make india proud inspire all of us we are immensely fortunate that the constituent assembly which prepared the document included some of the best minds of their generation they were the leading lights of our great freedom struggle after long years the soul of india was reawakening and these exceptional men and women were the harbingers of a new dawn they discussed threadbare every article every phrase and every word on behalf of the people the churning went on for close to 3 years eventually it was dr baba saheb ambedkar who as chairman of the drafting committee prepared the final version that has become our founding document while the text of the constitution dealing with the details of the workings of the state is quite long the preamble sums up its guiding principles democracy justice liberty equality and fraternity 
they form the bedrock on which our republic stands these are the values that form our collective inheritance these values have been accorded primacy in our constitution in the form of fundamental rights and fundamental duties of the citizens rights and duties are two sides of the same coin the observance of the fundamental duties mentioned in the constitution by the citizens creates the proper environment for enjoyment of fundamental rights by fulfilling the fundamental duty of rendering national service when called upon to do so crores of our people have transformed the swachh bharat abhiyan and the covid vaccination drive into mass movements a great deal of credit for the success of such campaigns goes to our dutiful citizens i am sure that our people will continue to strengthen the campaigns of national interest with their active participation and will demonstrate the same dedication the constitution of india was enacted and adopted by the constituent assembly on 26 november 1949 which we now celebrate as constitution day but it was made effective 2 months later this was done to mark that day in 1930 when india resolved to win complete freedom from 1930 to 1947 every year 26th january was celebrated as purna swaraj day and that was the day chosen to put the constitution into force writing in 1930 mahatma gandhi had advised fellow citizens how purna swaraj day was to be celebrated he had said and i quote remember that since we desire to attain our end by non violent and truthful means only we can do so only through self purification we should therefore devote the day to doing such constructive work as lies in our power to do unquote needless to say gandhi ji's advice is timeless he would have liked us to celebrate the republic day in the same manner he wanted us to look inside introspect and strive to become better human beings and then also look outside join hands with others and contribute towards the making of a better india and a better world dear fellow citizens the world has never been in so much need of help as now it has been over 2 years now and human kind is still battling with the coronavirus hundreds of thousands of lives have been lost and the world economy has been reeling under the impact the world has suffered from unprecedented misery and surge after surge of new variants have been posing new crises it has been an extraordinary challenge to human kind the pandemic management was bound to be all the more difficult in india we have high population density and as a developing economy we did not have the level of resources and infrastructure needed to battle this invisible enemy but it is only in such difficult times that the resilience of a nation signs forth i am proud to say that we have shown an unmatched resolve against the coronavirus in the first year itself we raised the healthcare infrastructure and also reached out to help others by the second year we had developed indigenous vaccines and launched the world's biggest vaccination drive in history the vaccination drive is progressing at a quick pace in our country during the pandemic we have reached out to several other countries with vaccines and other medical help this contribution by india has been appreciated by international organizations there have been setbacks unfortunately 
as the virus makes a comeback with new mutations. Countless families have gone through a harrowing time. There are no words to express our collective trauma. The only saving grace is that many lives could be saved. As the pandemic is still widespread, we must remain alert and not let our guard down. The precautions we have taken till now have to be continued. Wearing masks and maintaining social distancing have been essential parts of COVID appropriate behavior. In the fight against the COVID pandemic, it has now become a sacred national duty of every citizen to follow the precautions suggested by our scientists and experts. We have to discharge this duty till the crisis is behind us. A time of crisis has also made us appreciate how we all Indians are connected as one family. The time of social distancing has brought us close to each other. We have realized how much we depend on each other. Doctors, nurses, and paramedics have risen to the challenge. Working long hours in difficult conditions, even at the risk of their lives to attend to patients. Others have kept the notion moving, managing supply chains and utilities. The leadership policy makers, administrators, and others at the central and state levels have made timely interventions. Due to such interventions, the economy is on the move again. It is a testimony to India's spirit in the face of adversity that the economy is projected to grow at an impressive rate in this fiscal after going through contraction last year. This shows the success of the Atmanirbhar Bharat Avyan launched in the previous year. The government has shown relentless focus on reforming every economic sector and providing a helping hand wherever necessary. The impressive economic performance is made possible due to improvement in the agriculture and manufacturing sectors. I am happy to note that our farmers, especially young farmers with small holdings, are enthusiastically adopting natural farming. Small and medium enterprises have played an important role in providing employment to people and imparting impetus to the economy. Our innovative young entrepreneurs have set new benchmarks of success by making effective use of the startup ecosystem. It is a testimony to the success of our country's massive and robust digital payment platform that millions of digital transactions are being done every month. To reap the demographic dividend, the government has created the right environment with the national education policy that makes a perfect blend of traditional values and modern skills. It is gratifying to note that India has found a place among the top 50 innovative economies. It is all the more satisfying to note that we have been able to promote merit while also stressing upon all-round inclusion. Ladies and gentlemen, in the past year, our sports persons also brought cheers as they made their mark at the Olympics. The self-confidence of these young champions inspires millions today. In the recent months, I have witnessed remarkable examples of our people strengthening the country and the society through their commitment and action in diverse areas. However, I will mention only two such instances. The dedicated teams of the Indian Navy and Cochin Shipyard Limited have built an indigenous state-of-the-art aircraft carrier, IAC Vikrant, which is to be inducted into our Navy. Due to such modern military capabilities, India is now counted among the world's leading naval powers. This is an impressive example of moving towards self-reliance 
in the field of defense. Apart from this, I found one special experience very touching. In a village called Sui in Bhivani district of Haryana, some enlightened citizens who belong to that village have transformed the village under the Swaprerit Adars Gram Yojana, demonstrating sensitivity and diligence. This example of expressing affection and gratitude for one's village or native land is worth emulating. There remains lifelong love and reverence for their native land in the hearts of grateful people. This example strengthens my belief that a new India is emerging, a strong India and a sensitive India. Shashakta Bharat, Samvedan Seel Bharat. I am sure that taking inspiration from this example, other resourceful people will also contribute for the development of their villages and cities. In this context, I would like to share a personal experience with all of you. I had the privilege of visiting my birthplace, that is my village, Parankh, at Kanpur, Dehar district, in the month of June last year. On reaching there, I naturally felt the urge to express respect for the sacred soil of my village and applied it on my forehead, because I believe that I have been able to reach Rashtrapati Bhavan only due to the blessings of my village. Wherever in the world I may be, my village and my country remain in my heart. I request the people of India who are successful in life due to their hard work and talent to always remember their roots, their village, town or city. Also, all of you must serve your place of birth and your country in whatever way you can. If all the successful people of India work sincerely for the development of their birthplaces, then the whole country will benefit from the outcome of such local development. Dear fellow citizens, today it is our soldiers and security personnel who carry on the legacy of national pride. In the unbearable cold of the Himalayas and in the excruciating heat of the desert, far away from their families, they continue to guard the motherland. It is thanks to the constant vigil of the armed forces securing our borders and the police personnel maintaining internal security within the country that their fellow citizens enjoy peaceful life. When a brave soldier dies on duty, the entire country feels sad. Last month, in an unfortunate accident, we lost one of the bravest commanders of the country, General Bipin Rawat, his wife, and many brave soldiers. The entire country was deeply saddened by the tragic loss. Ladies and gentlemen, patriotism strengthens the sense of duty among citizens. Whether you are a doctor or a lawyer, a shopkeeper or office worker, a sanitation employee or a laborer, doing one's duty well and efficiently is the first and foremost contribution you make to the nation. As the Supreme Commander of the Armed Forces, I am glad to note that it has been a watershed year for women empowerment in the armed forces. Our daughters have broken a glass ceiling and permanent commission has now been allowed for women officers in new areas. Also, the talent pipeline for the forces will be strengthened with women coming through Sainik schools and the prestigious National Defense Academy Consequently, our armed forces will benefit from better gender balance. I am confident that India is better placed today to meet the challenges of the future. The 21st century is turning out to be the age of climate change, and India has taken a leadership position on the world stage in showing the way, especially with its bold and ambitious push for renewable energy. 
At the individual level, each one of us can remember Gandhiji's advice and help improve the world around us. India has always considered the whole world as one family. I am sure that inspired by this spirit of universal brotherhood, our country and the entire global community will move towards a more equitable and prosperous future. Dear fellow citizens, this year India will cross a milestone when it completes 75 years of independence. We are celebrating this occasion as Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is heartening to note that our people, especially youngsters, are participating enthusiastically in a variety of events and programs organized to commemorate the landmark year. It is a great opportunity for not only the next generation, but all of us to reconnect with our past. Our freedom struggle was an inspiring chapter in our splendid saga. In this 75th year of independence, let us rediscover the values that animated our glorious national movement. Many men and women laid down their lives for our freedom. Our freedom fighters have suffered unimaginable torture and made countless sacrifices for us to enjoy the festivals of Independence Day and Republic Day. Let us gratefully recall their immortal sacrifices on the occasion of Republic Day. Ladies and gentlemen, India is an ancient civilization, but a young republic. For us, nation building is a constant endeavor. As in a family, so in a nation. One generation works hard to ensure a better future for the next generation. When we won independence, the exploitation of colonial rule had left us in utter poverty. But in 75 years, we have made impressive progress. New opportunities await the next generation. Our youth have taken advantage of these opportunities and set new benchmarks of success. I am sure that with this energy, confidence and entrepreneurship, our country will continue to march ahead on the path of progress and will definitely secure its rightful place, befitting its potential in the global community. I once again wish all of you a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind.